欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。两千零二十四代播剧排行，诚意新剧倒数，《肖战藏海传》第四、第一太拉胯，备受期待的《狐妖小红娘》月红篇播出了，但是口碑和风评却并不好。对于原著剧情的大改，加上感情线的突飞猛进，让月红篇备受争议。在这样的情况下，同家制作公司的竹叶篇和王权篇的未来估计也很堪忧，网友的期待值也一落千丈。在最近的待播电视剧期待值榜单里，狐妖小红娘系列都没上榜，可见观众的绝望。相比之下，上榜的十部作品就比较可圈可点了，让我们一起来看一下吧。第十名，《英雄志》。作为由程毅主演的大男主剧《英雄志》里的卢云和莲花楼里的李香宜，是如出一辙的命苦。科举落榜，只能做店小二讨生活，却因为要不到工钱被打个半死，还被诬陷到锒铛入狱。好不容易逃出牢狱，成为了顾府的书童，和顾家小姐暗生情愫，却被发现了逃犯身份，被赶出顾府，一路卖面为生。到达京城科考，中了状元还没风光多久，就被卷入党争之中，落下悬崖十年。十年后，卢云归来，心爱之人早已成家，朝堂也改天换地，他只能继续捡起自己的老手艺去卖面，直到孤独终老。粉丝们看到最终的结局是孤独终老时，也是长舒了一口气，毕竟程毅有个活到老的角色不容易。从卢云跌宕起伏的人生故事里，就能看到该剧的故事张力，情节丰满。从程毅穿着破衣服被欺负的画面来看，质感真实的粗布衣服加上片片补丁，确实很有乞丐风了。程毅和李一桐在这部剧里也成功完成了二搭，只是故事的结局却不够好，终究是天各一方。第九名，掌心。作为刘诗诗主演的首部大女主悬疑剧，掌心的期待值排到这么低，和一念关山脱不开关系。开播之前宣传是大女主事业剧，开播之后却是满脑子给男主生孩子，最后还跟着男主去死的兔丝花，观众也是害怕了。作为悬疑剧，掌心的故事是从一桩朝廷命官的命案开始的。出现在命案现场的叶平安成为了此案最大的嫌疑人。大理寺成员少成因为出身原因备受歧视，所以不管疑点，准备抓了叶平安当自己青云路的垫脚石。然而，叶平安是满门被灭的顾家幼女，继承一身医术回到京都，知为复仇。刘诗诗和窦骁的 CP 感几乎没有，不过。更多的观众也不希望这部剧走入谈恋爱的俗套剧情。第八名，《水龙吟》。作为罗云熙的大男主武侠作品，《水龙吟》为了维持罗云熙古装男神的称号，最大的特点就是色彩艳丽。罗云熙作为男主本人，更是整个剧组的色彩搭配重灾区。单单从预告里看，就能看到罗云熙身上的各种艳丽的颜色。搭配他刀削般的侧脸，可以说是人配衣服，而不是衣服衬人。受是罗云熙一直以来的问题，不仅撑不起衣服，还显得没有阳刚之气。同时，这部剧里艳丽的妆造可能会和长月烬明一样，把人化成彩妆螳螂。不知道罗云熙能不能逃过这一劫？第七名，《永夜星河》，作为虞书欣和丁禹锡二搭的作品。当年喜欢《月光变奏曲》的观众可是期待不已。这次的新剧是改编自大热小说，主要讲述的是女主角川叔感化心机男配角的故事。从预告里看，该剧保留了川叔的设定，这和其他的改编作品已经有很大的不用了，所以观众是非常期待的。虞书欣虽然因为《家字音》的原因被观众讨厌。但是他来出演一个活泼可爱的灵妙妙，还是比较契合的。丁禹锡的演技是观众有目共睹的，不论是扑了的七十吉祥，还是漫改的大理寺少清游，都凭借着演技扳回一局。值得一提的是，书中的原男女主由杨世泽和祝旭丹扮演
，这也是他们的第二次合作了。因为最近在《狐妖小红娘》《月红篇》里饰演了公主步态和妖魏时宽，两个人的 CP 热度正火，也有更多的观众在期待《永夜星河》了。第六名贵女。贵女主要讲述了从小被抛弃的庄寒燕，历尽艰险回来报仇雪恨的故事。在庄寒燕的复仇路上，和身患重病的大理寺少卿互相利用，两人也在利用中生出真情，报仇后携手一生。陈都灵本人就有一种富有诗书气自华的感觉，来饰演这样的大家闺秀，很是贴合角色。经过最近几年的各种女配角客串。观众也逐渐认可了陈都灵的演技，更加期待她在《贵女》里的表现了。《贵女》的男主角更是今年刚和观众见过面，他就是《雨凤行》里爱而不得的莫方。这样新鲜的 CP 搭配，观众还是比较期待的。第五名，《墨雨云间》。《墨雨云间》和《贵女》是同个作者的小说改编的，对于书中的重生设定，剧中做了适当修改。变成了被救之后改变身份复仇，只是吴谨言和王星月的颜值显然不能让书粉满意。作为千山茶客笔下最国色天香的女主和最妖艳角色的男主，吴谨言和王星月既没有 CP 感，还年龄差距大，属实让原著党接受不了。还有女主的恶毒前夫，颜值也是丑到观众不敢置信。虽然说不是个好人。但是这样的颜值，观众只能表示死的不冤。虽然《墨雨云间》还没定档，但是看着于正频频搞宣传，直言要和《庆余年二》对打的状态，估计是快要播出了。第四名，《藏海传》，作为顶流肖战主演的作品，郑晓龙导演的作品《藏海传》从官宣就备受观众期待。从简介上看，该剧和《琅琊榜》有异曲同工之妙。同样是被灭门之后重返京城报仇的同时，也保家卫国。该剧目前还没有放出预告片，只放出了属于肖战的海报。因为剧情贯穿了男主的一生，路透图里也涵盖了男主的各个时期，有身穿布衣进京赶考的时候，也有官服加身的权臣时期，甚至花絮中和女主角对视时眼神。也深情到吸引了一大批观众。第三名，《玫瑰的故事》，刘亦菲在新剧里饰演了万人迷黄奕梅，观众连连点头。第一次觉得，只要是男的就喜欢女主的剧情合理了。在这部剧里，黄奕梅的追求者一箩筐，林更新、彭冠英、霍建华、林一都是他单线程爱情上的一站而已。黄奕梅这样自由洒脱的爱情态度。也为他带来了一些麻烦，他变成了妈妈严厉不自爱的女孩，变成了别人嘴里的感情破坏者。黄奕梅很苦恼，但是黄奕梅就是黄奕梅，她才不会改变自己。从最近频发预告的情况来看，《玫瑰的故事》也即将要播出了，预计是下一部热度在线的作品了。第二名，在人间。作为赵丽颖主演的剧《在人间》备受观众期待。该故事讲述了男主角徐天多重人格分裂，并且治愈自己的故事。医生发现分裂出来的某个人格贾小朵有了独立的意识，所以劝说他来帮助主人格驱逐其他人格。贾小朵也一直靠着这样的方式来证明自己才是真实存在的，但是他却是最后要被消灭的那个人格。这样自己救赎自己，自己消亡自己，甚至自己爱上自己的故事设定还是十分新奇的。加上只有八集的体量，让观众已经开始期待这部简短又优秀的作品了。不过，虽然该剧还没开播，但是观众已经害怕它会步新生的后尘了，或许会为了过审给了合理但狗血的大结局，还是静等播出审判吧。第一名《凡人修仙传》，顾名思义，《凡人修仙传》讲述的就是凡人韩立修仙的过程。这部由端王杨洋和整容、脸金陈领衔主演的修仙剧，实在是期待值全靠粉丝扛着啊！预告里杨洋,洋一出场
好像浑身都写着“快来看我，我好帅”的大字，希望得到观众对他颜值的称赞。演员不满意也就算了，从简介里也能窥到该剧的拧巴。男主依靠自身努力和合理算计修炼成仙，不知道这个算计合理不合理是由谁界定的。算计就算计，人总免不了算计，还专门要介绍合理算计。是多怕观众误会男主伪光正的形象啊！有这样两尊大佛坐镇《凡人修仙传》，未来的口碑似乎堪忧。不过，值得称赞的是，该剧全实景拍摄，从镜头中就能看到自然风景的瑰丽，也算是一种视觉享受了。那么，以上这些类型各异的作品中，你最期待哪一部呢？